தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து உடல் வெப்பத்தை தணிப்பதில் தர்பூசணி பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது அத்தகைய தர்பூசணி விளைச்சலின் போது பூச்சிகளின் தாக்கத்திற்குள்ளாகி மகசூல் குறைய வாய்ப்புள்ளது இதனை தடுக்கும் வகையில் பயிர் மேலாண்மை முறையை பின்பற்றி பயிர் செய்வதால் பூச்சிகள் மற்றும் நோய் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தி அதிக விளைச்சல் பெற முடியும் அந்த வகையில் தர்பூசணியில் பயிர் மேலாண்மை உத்திகள் குறித்து கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய தோட்டக்கலைத்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ஏ ரமேஷ்குமார் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் கடலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ஹெக்டாரில் வந்து தர்பூசணி வந்து சாகுபடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இது பெரும்பாலும் வந்து நம்ம இந்த தர்பூசணி பழம் வந்து மனித இனத்துக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் கோடை காலத்தில் நம்மளுடைய உடல் சூட்டை தணிப்பதற்காக கடவுளால் மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு அருமையான பழங்களில் தர்பூசணி ஒரு அருமையான பழம் தர்பூசணி சாகுபடிக்கு அடி உரம் என்னென்ன போடணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த தொழு உரம் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டன் அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம போடணும் கடைசி உழவும் போது இந்த தொழு உரத்தை நம்ம வந்து நிலத்தில் பரப்பி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்திகள் கட்டி விதைப்பு செய்யலாம் இந்த தொழு உரத்து கூடவே நம்ம வந்து இயற்கை உரங்களான பயோஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயிர் உரங்கள் அசோஸ்பைரோ ஃபாஸ்பு பாக்டீரியா இது வந்து இரண்டு கிலோ ஒவ்வொன்றும் இரண்டு ரெண்டு கிலோ அது கூடவே சூடமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸு ரெண்டரை கிலோ போட்டு தொழு உரத்தோடு கலந்து நிலத்தில் நம்ம விதைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்து கட்டி விதைப்பு செய்யும் பொழுது செடியினுடைய வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் இது வந்து அடிவரமாக நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை இந்த தர்பூசணியில் நிறைய மகசூல் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொட்டு நீர் பாசனம் மற்றும் நீர் வழி உரப்பாசனம் நடவு செய்யும் பொழுது இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தை நம்ம அமைக்கணும் எப்படி அமைக்கணும்னா ஒன்றரை மீட்டருக்கு ஒரு கிளை குழாய் பக்க குழாய் வந்து நம்ம அமைச்சு அதில் வரிசை வரிசையாக பாத்திக்கு ஒரு குழாய் வந்து அமைச்சிட்டு அதில் வந்து நடவு செய்யலாம் ஐந்து அடிக்கு ஒரு பாத்தி அந்த ஒவ்வொரு பாத்திலையும் ஒன்றரை அடிக்கு ஒரு விதை மூலம் நம்ம வந்து விதைக்கணும் இது வந்து அடிப்படையாக நம்ம நடவு செய்யக்கூடியது தண்ணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தினந்தோறும் வந்து சொட்டு நீர் மூலமாக ஒரு மணி நேரம் நம்ம வந்து நீர் பாசனம் செய்யணும் செடிக்கு தேவையான தண்ணி வந்து சொட்டு சொட்டாக வேர்களுக்கு பக்கமாக போகிறதுனால நீர் சேமிப்பு சாத்தியமாகிறது அடுத்ததாக இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தில் தற்பூசணி சாகுபடி செய்யும் பொழுது பயிருக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் உரங்களையும் நம்ம நீர் வழியாகவே கரைச்சி வந்து பயிர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப பிரித்து பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கும் பொழுது இந்த நீர் கூடவே உரமும் வந்து விரயம் இல்லாமல் செடிக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவில் கொடுக்குறதுனால அந்த செடியினுடைய கொடியினுடைய வளர்ச்சி சீராக ஒரே மாதிரி இருப் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் காய்ப்பிடிப்பு தன்மை அதிகமாகும் காயினுடைய அளவு நல்ல பெரிய லெவலில் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொட்டு நீர் பாசனத்துடைய ஒரு அனுகூலன்கள் இதை வந்து விவசாயிகள் அனைவரும் கடைப்பிடித்தாங்க அப்படின்னா வந்து தற்பூசணியை வெற்றிகரமாக வந்து சாகுபடி செஞ்சு நிறைய மகசூல் எடுக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது இந்த தற்பூசணியில் வந்து இரண்டு வகையான பூக்கள் வந்து பூக்கும் ஆண் பூ பெண் பூ எப்பெல்லாம் பெண் பூக்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் வந்து நிறைய மகசூல் கிடைக்கும் இந்த பெண் பூக்களின் எண்ணிக்கையை வந்து துரிதப்படுத்துறதுக்கு அதிகப்படுத்துறதுக்கே ஏற்றல் என்று சொல்லக்கூடிய பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கியை வந்து தெளிக்க வேண்டும் எப்பொழுது தெளிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தால் நடவு செய்த பத்தாவது நாளில் இருந்து மூன்று முறை பத்தாவது நாள் ஒரு முறை இருபதாவது நாள் ஒரு முறை முப்பதாவது நாள் ஒரு முறை மூன்று முறை வந்து இந்த பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிய எத்திரல் என்று சொல்லக்கூடிய பழைய பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கியை வந்து இலை வழியாக மேலே தெளிக்க வேண்டும் என்ன அளவில் தெளிக்கணும் அப்படின்னா பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு இரண்டரை மில்லி அப்படிங்கிற அளவில் நாம் வந்து இந்த பயிர் வளர்ச்சியை ஊக்கி தெளிக்கிறதுனால பெண் பூக்களின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகுது நாங்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தர்பூசணி பயிரில் வந்து ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை உத்திகள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு வயல்வெளி நிகழ்ச்சி ஒன்று வந்து கேவிக்கை மூலமாக நடத்தினோம் அதில் எங்களுடைய அனுபவம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி எத்திரல் பயன்படுத்தும் பொழுது பெண் பூக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகுது இறுதியாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இரண்டு சதவீதம் வந்து மகசூல் அதிகமாகிறது அப்படிங்கிறத எங்களுடைய மாவட்டத்தினுடைய விவசாயிகள் வந்து அதை வந்து பதிவு செய்து அந்த வெற்றிகரமாக தெரிவித்துள்ளார்கள் ஆகவே வந்து இந்த எத்தனை பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி அப்படிங்கிறது வந்து பயிர் மகசூலை தர்பூசணியில் அதிகப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல எந்தவித ஐயமுமே கிடையாது அனைவரும் இதை வந்து சிறந்த முறையில் பயன்படுத்தி அதிகமாக மகசூல் எடுக்கலாம் அடுத்த பூ பிஞ்சு இறங்கும் பொழுது 
நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் தேவை வந்து இந்த பயிருக்கு அதிகமாக இருக்குது கடையில் கிடைக்கக்கூடிய எந்த விதமான நுண்ணூட்ட கலவைகளை நம்ம வந்து இதை வந்து காய் வளர்கிற பருவத்தில் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஐந்து கிராம் அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம தெளிக்கும் பொழுது காயினுடைய அளவு சைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஒவ்வொரு காயும் நல்லா ஒரே தரமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூ பிஞ்சு உதறது காய் வெடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கப்படும் குறிப்பாக வந்து போரான் சத்து வந்து நம்ம நுண்ணூட்டத்தில் கலந்து கொடுக்கும் பொழுது தர்பூசணியில் வரக்கூடிய அந்த காய் வெடிப்பு வந்து குறைகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த காய் வெடிப்பு குறைக்கிறதுக்கு இன்னும் மற்ற வழிகள் என்ன அப்படின்னா வந்து நீர்ப்பாசனம் செய்யும் பொழுது மண்ணில் வந்து ஈரத்தினுடைய அளவு சம சீராக இருந்துச்சுன்னா காய் ஒருபோது வெடிக்காது சில சமயம் வந்து நிறைய தண்ணி கொடுத்துட்டு தொடர்ந்து வறட்சியான ஒரு சூழ்நிலையை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் தண்ணி கொடுக்க முடியலை அப்படின்னா மறுபடியும் தண்ணி கட்டும் பொழுது அந்த ஈரப்பதத்தில் ஏற்படுற அந்த திடீர் மாற்றத்தினால பழங்கள் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சொட்டு நீரில் போடும்பொழுது இந்த பழ வெடிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இரண்டாவதாக அறுவடை செய்வதற்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அதிகமாக தண்ணி கொடுக்குறத நம்ம நிறுத்திடணும் அதிகமாக தண்ணி கொடுக்கும் பொழுது காயினில் நுயிர் நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அதை அறுவடை பண்ணி அதை எடுத்து கையாண்டு லாரிகளில் ஏற்றி கொண்டு போகும் பொழுது சில சமயம் அது வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நீர் மேலாண்மை நுண்ணு நுண்ணூட்ட சத்து மேலாண்மை மூலமாக இந்த தர்பூசணி காய்களில் பழங்களில் ஏற்படக்கூடிய அந்த காய் வெடிப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து முறையாக செய்யும் பொழுது வெற்றிகரமாக நம்மளுக்கு வந்து சந்தையில் வந்து நல்ல விலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை தொடர்ந்து அந்த இந்த மாதிரி இந்த பழப்பயிர்களில் தர்பூசணி மாதிரி பழப்பயிர்களில் நம்ம பழத்தை வெட்டும் பொழுது அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கலர் அந்த வண்ணம் வந்து கண்ணுக்கு அப்படியே பல பல பலன்னு இருக்கணும் சாப்பிட்றவங்கள அப்படியே கவர்ந்து இழுக்கணும் அதுக்கு காரணம் வந்து ஆல் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தண்ணியில் கரையிற உரம் இதை சொட்டு நீர் பாசனம் மூலமாக விடலாம் மேற்கொண்டு நம்ம வந்து இலைவழி மூலமாகவும் தெளிக்கலாம் காய் வந்து அரை சைஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அஞ்சு கிராம் அப்படிங்கிற அளவில் இந்த ஆல் நைன்டீன் நீரில் கரையிற உரத்தை மேலே நம்ம தெளிக்கும் பொழுது இந்த காயினுடைய புறத்தோற்றம் வந்து வெளி தோற்றம் வந்து நல்லா பல 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 பலன் இருக்கும் காயை வெட்டும் பொழுது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கலர் பிங்க் கலர் அல்ல சிவப்பு கலர் வந்து நல்ல கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தெளிக்கப்பட்ட இந்த ஆல் நைன்டீன் தெளிக்கப்பட்ட காய்கள் நம்ம வந்து சா பழங்கள் சாப்பிடும் பொழுது சுவை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ விளைச்சல் அதிகமாகிறது தரம் அதிகமாகிறது அந்த பழத்தை வாங்கி ஒன்று சாப்பிட்றவங்களுடைய நுகர்வோரின் ஏற்பு திறன் அதிகமாகிறது இந்த மாதிரி பயிர் மேலாண்மை உத்திகளை ஒவ்வொரு விவசாயம் கடைபிடித்தால் வெற்றிகரமாக தற்பூசணி சாகுபடி செய்ய முடியும் வெயில் வந்து இன்னும் அதிகமாகுது அந்த வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு அருமையான சுவையான தற்பூசணி பழங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு சாகுபடி செய்வதற்கு விவசாயிகள் நல்ல லாபம் அடைவதற்கு நான் குறிப்பிட்ட இந்த பயிர் மேலாண்மை உத்திகளை வெற்றி வெற்றிகரமாக சாகுபடி செய்து அவர்கள் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் மென்மேலும் பொருளாதார ரீதியில் உயர வேண்டும் என்று கேவிக்கை சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் ஏ ரமேஷ்குமார் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று இரண்டு ஐந்து நான்கு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்